Saksihan ngayong gabi, bagong COVID cases sa bansa, sumipa sa lagpas 21,000. Mga nagpo-positibo sa mga tinest, record high na 40%. Pagsita sa mga walang vaccination card, puspusan, lalo sa mga lugar na nasa alert level 3. Face shields hindi pa required maliban sa vaccination centers at mataong lugar sa aling lungsod. Muli sumipa ang bagong COVID cases sa bansa at ang bilang ng mga natetest na positibo. Umamin ang health department na naantala ang nabas ng resulta ng mga swab test dahil sa dami ng mga nagpapatest at ng mga nagkakasakit na tauhan ng mga laboratorio. Saksi, si Lea Alves. Mahabang pila ang sumalubong sa mga magpapatest sa free drive-thru facility sa Quirino Grandstand sa Maynila. Mapakotse, motorsiklo at pedicab matyagang naghihintay sa kanilang pagkakataong matest. Marami rin ang walk-in. Walong personnel ang kumukuha ng swab sample. Walo rin ang nagpapafill up ng form. Dagsari ng mga magpapatest ang pamantasan ng Marikina at sa isang fasilidad sa Kamuning, Quezon City. Ang isang sangay ng pribadong RT-PCR testing center sa Quezon City rin, tigil operasyon na muna dahil wala ng test kits. Sorry, kahapon pa po, uh, nagsimula po wala kaming RT-PCR. Sabi ng aming uh, pinaka-head, uh, mag-hold muna kami ng RT-PCR. Ang hinahandle po namin today at sa kahapon is antigen na muna. Ongoing pa po, uh, siguro by tomorrow mayroon na po kaming RT-PCR. Kahapon na today lang po. Sabi ng Department of Health, hindi tayo kinakapos sa testing kits. We still have up to 3 months supply ng RT-PCR testing kits. Mahirap ho ba mag-purchase? Actually, hindi naman. We are already starting. Actually, di ba na-appoint? Ay na-approve na yung general appropriations act. So, nag-start na tayo ng procurement natin. Kaya, we expect na before siguro makonsume yung good for 3 months natin, meron na tayong mga darating na uh, newly purchased. Bilang tugon sa dumaraming nagpapatest, maglalabas na rin ang panuntunan para sa mga self-administered home test kits. We already met with the DOH and they will be coming out with an algorithm, uh, actually a guideline or policy on the use of these home test kits. Ang problema ngayon, ang delay sa paglabas ng resulta ng swab test. Sumasabay na rin sa demand ang pagkakasakit ng mga laboratory personnel. Dahil po, doon sa biglang demand, Uh, for laboratory, dahil ang dami pong nagkakasakit. Ang consequence po na sinatanong uh, kung madidelay ang ating laboratory test, syempre, nadidelay po yung pag-report natin ng mga kaso. Sa datos ng Health Department, umabot sa mahigit 21,000 ang new COVID cases. 27% ang itinaas niyan mula sa kaso kahapon. Mahigit 77,000 ang nagpapagaling sa ngayon, habang mahigit 2.9 million ang confirmed cases. Umabot naman sa record high na 40% ang positivity rate. Sa ngayon, malaking tulong daw ang antigen test kung gagamitin ng tama. Kanina, siyam na pasahero sa PNR sa Tutuban Station ang nasalang sa voluntary antigen test. Tatlo sa kanila, nagpositibo. Payo ng Health Department kung symptomatic at nagpositibo sa antigen test. Malamang ay COVID positive kaya agad nang mag-isolate. Kung may sintomas pero negative sa antigen test, mag-isolate pa rin at magpa-RT-PCR test. Kung na-expose sa may COVID ngunit asymptomatic at nagpositive sa antigen test, malamang di na COVID positive kaya agad nang mag-isolate. Pero paglilinaw ng DOH, trained health workers ang dapat mga siwa ng FDA-approved antigen test sa pasyente. Wala pa raw aprobadong self-test kits. Kapag mali po ang pagkuha ng swab, malamang magiging mali rin ang resulta nyo at ito ay pwedeng magbigay ng false sense of security. Maari pong lumabas na negatibo kayo, ngunit ang totoo, positibo po pala kayo. Pwede naman daw ang home isolation ng mga COVID positive basta may sarili siyang kwarto at banyo sa bahay. Dapat din siyang mabantayan ng LGU o healthcare provider. Kung walang sariling kwarto at banyo ang pasyente, isolation facility siya dapat manatili. Prioridad sa mga quarantine at isolation facility ang mga senior citizen at persons with comorbidity na walang kakayahang mag-quarantine o isolate sa bahay. Kaya mahigpit na paalala ng DOH at ng mga eksperto, sumunod sa lahat ng protocols para maiwasang mahawaan ng COVID. Maging ang World Health Organization kasi, sinabing huwag ismolin ang Omicron variant na nararamdaman na sa maraming bansa. While Omicron does appear to be less severe compared to Delta, especially in those vaccinated, it does not mean it should be categorized as mild. Just like previous variants, 
Omicron is hospitalizing people and it's killing people. Kamakalawa, ganito ang sinabi ng molecular biologist at Okta Research Fellow na si Father Nicanor Ostriaco. We have to realize that Omicron is the beginning of the end of the pandemic because Omicron is going to provide uh, the kind of population immunity that should stabilize our societies. This is the hope and the prayer. The Omicron is actually a blessing. Uh, it will be hard for one month, but afterwards, it should be a blessing. Sagot dyan ang DOH at iba pang health expert. Maraming infections, marang, mas marami pong tsansa ang virus na magkaroon ng replication, which is their cycle, ano? at nakakapag-reproduce po sila. At ang pinaka- Importante, mas nagkakaroon ng chance ang virus na magmutate. So kailangan pigilan po natin ang ganitong kadaming infeksyon. Huwag po tayo maging complacent. Huwag po tayo magpapahawa. Omicron po ay virus, hindi po siya bakuna. Pwede pa rin pong magdulot ng malaking pinsala. Sabi nga po ng WHO, um, huwag po natin, hindi po dapat tayo nagkakamali na tawagan, tawagan itong Omicron na mild. Ang risk po ay hindi zero. Nakita naman natin, Tuloy-tuloy na ginugulat po talaga ta na tayo nitong COVID. Mahira po talaga magsabi na beginning of the end. Bakuna pa rin ang nakikita ng karamihan na panangga laban sa COVID-19. Ngayong araw, marami ang pumila sa mga vaccination site. Ang government employee na si Erika, nagpa-booster shot. Lalo't dalawang beses na raw siyang nagkaka-COVID. The first time I was unvaccinated, hirap po talaga ako. Sobrang grabe yung fatigue. Nakita ko yung difference nung second time na Nagka-COVID ako. Thankfully, I was fully vaccinated din. Ang minor symptoms lang, mas, mas magaan yung pakiramdam ko. Sa pinakahuling datos ng National Vaccination Operations Center o NBOC, tumaas ka makailan ang bilang ng mga nagpapabakuna sa bansa. Iko-compare natin nung doon sa, yun sa holiday season, mga 63,000 lang, ganyan, no? for how many days? Pero itong ngayon, 107,000 just for one day. Okay, so maganda yon That's a good news. And I think may effect po yan doon sa, of course, increase yung number of cases natin ng Omicron. So ano yung fear factor? Plus, malaking bagay po yung Metro Manila uh, Development Authority Resolution na yung nilimit yung mobility ng mga unvaccinated. So ngayon, ipilitan sila magpabakuna. Dahil sa dumarami COVID cases, isasara na muna ang Senado ng isang linggo simula sa lunes, January 10. Extended naman hanggang sa susunod na linggo, January 16, ang lockdown sa Kamara. Ako si Lee Alves, ang inyong saksi. Sa mga lugar na naka-alert level 3 na o kahit sa mga iaakyat ng alert level sa darating na linggo, kita na po yung paghihigpit sa COVID health protocols at pagre-require ng vaccination cards para makalabas. Saksi, si June Veneracion. Vaccination card ngayon ang susi para makalabas masok ng Metro Manila at Bulacan. Kaya sa Valenzuela may kawayan boundary. Sinasala ang mga motorista at pasahero. Ang priority po namin dito yung mga sasakyan po na marami pong karga tulad ng mga pampasahero. Kung wala po yung vaccination card, balik po muna kayo. May mga sakay ng jeep na pinababa dahil walang vaccination card. O may card nga, e blanco naman. Paano ko pong papaniwala na ikayo po to? Wala pong, pa, wala pong litrato. Eh, busy Ay, kasi. Kaya eto, hindi rin po, wala rin pong pangalan. Naharang pati si tatay na may mga anak. Ang ma, may tutulong ko na lang po siguro sa inyo, sir. Tutulungan namin kayo may sakay pabalik. Sinamahan sila ng mga pulis na mga sakay pabalik sa pinanggalingan. Ang ibang pulis, nakiusap naman sa mga jeepney driver. Ganito po, para hindi na po sila maabana. Bago pa lamang po sila sumakay, hingan na po natin sila ng vaccination card. Kapag inisa-isa ang mga sasakyan, bumabagal din ang trapiko. Kagaya okay lang din. Para sa atin din yun. Kaya lang, misa rin nakaka, ano rin, nakakapundi rin eh. Ganyan din ang sitwasyon sa checkpoint sa Kalookan at San Jose del Monte, Bulacan. Ba't wala po yung vaccine, sir? Hindi po po nagpapavaccine eh. Kasi wala po kayong vaccination card. Uh, balik na lang po kayo ha. Wala pong problema. Sinasabi namin sa kanila na pasensya na sila. Para rin naman po sa atin lahat to. Maganda nga po yan, para secure tayo. Pinapasok ang mga bus para matiyak na may vaccination card ang mga sakay. Kung may pinalulusot, may sapat naman daw na dahilan. Undergoing cancer therapy po siya, sir. Kaya di po siya pwede yung vaccinal muna. Cancer therapy po, kailangan yun. Sir, ingat, ingat po. Sa Laguna, 
na alert level 3 simula ngayong araw. Kumunod po tayo. Sinita ang mga nagkumpol-kumpol at walang face mask. Face mask. Face mask. Ano ba naman? Mag-face mask po tayo. Face mask po. Na-warning nga din ang mga jeepney na sobra ang kapasidad. Yung ating panuntutunan po dyan, 50%. Kaya nga yung mga drivers po, kasama yung kanilang mga pasahero, ay pinapakiusapan po natin na sila mismo magtulungan, magkaisa, na 50% lang talaga ang authorized na isasakay po nila. Bukas na bukas po ay manguhuli na po tayo. Ngayong Sabado, sisimulang manghuli roon ng mga lalabag sa minimum health protocols. Yung unang huli po, yung ating city ordinance po, meron pong dalawang libong kanilang uh, babayaran, iisuan sila ng ticket. Kung wala naman po silang pambayad, dadalhin sa barangay nila, doon po sila mag-community service. Ano po. Pangalawang offense po, nahulihan sila, ay uh, 4,000, pang-apat po, papayla na natin ng kaso at may pagkakaulong po ito ng isang araw hanggang anim na buwan. Required na rin ang vaccination card para pumasok sa isang mall sa Kabuyaw. Uh, lala na pala yung COVID, so akin lang na po talaga ng, ano, ng operation. Wala sa customer hanggang employee at wala sila dapat vaccinated. Simula naman January 9, siyam na lungsod at limang dalawigan ang naka-alert level 3 hanggang January 15. Gaya ng Angeles City, ang isang mall doon, tila ghost town. Bawal na kasing pumasok kung walang vaccination card. Nireactivate na rin ang mga quarantine facilities sa buong Pampanga. Paghahanda sakaling may madetect na roong kaso ng Omicron variant. Sa Dagupan City, na mahigit triple na ang itinaas ng COVID cases, required na rin ang vaccination card para makapasok maliban sa emergency cases. Ang kapasidad naman ng mga establishmento sa lungsod, balik sa 50% indoors at 70% outdoors. Ako si Jun Venerasyon ang inyong saksi. Pataas po ulit ang COVID healthcare utilization rate sa mga ospital. At dahil pati ilang hospital staff ay nagkaka-COVID, nag -e extend na ng duty ang ilang natitirang nurse. Saksi, si Rafi Tima. Ngayong tumataas na naman ang bilang ng mga nagkaka-COVID, mga healthcare workers ulit ang nakakaramdam ng pagbigat ng trabaho, lalo na ang mga nurse. Ayon sa Philippine Nurses Association, may mga membro na silang napapadala sang overtime dahil positive ang kanilang mga kasamahan o kaya ay naka-isolate dahil may close contact sa mga kaanak na nagpositibo. Others are working 12, uh, 12 to 16 hours already no, because of uh, shortage, you know, even before the uh, spike no, ng cases. Talong nababawasan ng ating, ating mga staff, ano, eh, lalong bumibigit yung trabaho ng ating mga nurses na naiiwan sa bedside. Dumarami na nga rin daw ang mga ospital na tumatanggap ng mga part-time nurse para lang mapunan ang kulang-kulang na staff. Iba nga call center tapos pagka may oras sila, pasok sila sa hospital as their part-time. Now sure are we na, di ba, that uh, they are parang really into what they are doing. Nakapunta ko sa isang hospital recently last week, nag-iisa yung nurse sa emergency room, emergency room yun. Ang magandang balita lang, kumpara no mga nakaraang surge, mild o asymptomatic lang ang mga nurses na nagpo-positibo sa COVID. Ang Private Hospitals Association of the Philippines, problema rin sa kakulangan ng staff ang nagiging problema ngayon at biglang sipa ulit ang kaso ng mga nagkaka-COVID. A lot of uh, hospitals ngayon are suffering from ano eh, yung, uh, uh, yung staff nila are in quarantine ano, uh, because of direct contact or uh, nagkaroon ng contact with the uh, positive uh, no, staff then So, just to be sure, kinu-quarantine nila yung iba nilang staff. So, yun. Uh, medyo with that, nalilimit yung kanilang uh, admissions. Pansin din daw nila na bahagyang umakyat ang mga batang nagkaka-COVID. Bunso daw ito marahil ng pagdagsa ng mga bata sa labas noong lumuwag ang restrictions. Although, uh, ang symptoms naman usually ng mga bata, eh, uh, ganun din, ano, mild din usually up to moderate lang. And then, syempre, pag bata kasi medyo nagpapanik uh, halos lahat yung ano, di ba, ang mga parents. So, but then, um, they, they can easily recover. Sa Lung Center of the Philippines, problema rin nila ang dami ng mga nagkaka-COVID ng mga staff. Umakyat na rin daw ang dami ng mga nakoconfine, pero hindi kasing dami noong nakaraang taon. Dahil dito, kailangan nilang limitahan ang kanilang operasyon. Mag-alternate work kami, skeletal force, and then yung mga elective uh, procedures, yung mga administrative works, pwedeng isuspend mo na. Mm -hmm. Yung mga outpatient, tigil mo na yan. 
Kahapon, nag naman ang St. Luke's Hospital Quezon City at BGC na asahan ng mas mahabang paghihintay para sa mga magpapakonsulta sa mga COVID-related symptoms sa kanilang emergency room dahil sa pagdami ng kanilang mga pasyente. Sa PGH naman, nasa 204 na puna ang nakakonfine sa kanilang COVID ward. Ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Hindi pa naman required ulit sa ngayon ang mga face shield pero sa ilang lugar, kailangan na ulit magsuot niyan. Alamin kung saan sa pagsaksi ni Oscar Oida. Muntikan pang maudlot ang pagpapabakuna ni Hazel Pajardo sa Marikina Sports Complex. Makaraang makalimutang magdala ng face shield. May pit na ipinapatupad ang pagsusuot ng face shield sa mga vaccination site sa Marikina. Buti na lang to the rescue ang mister niya na may dala-dala na ang face shield. Hindi lang din kami informed kasi... Ang last na balita na alam pa namin is yung hindi na required mag-face shield. Although yun, okay naman, kailangan din sumunod para din sa extra protection nating lahat. Hiniling na rin ito ng mga vaccinators natin na kung pwede, as an added precaution, ma-require na magsuot ng face shield ang mga nagpapapakuna. Uh, lalo na ngayon, itinaas namin ang, uh, yung output capacity sa mga sa mga vaccination sites sa Marikina. From uh, previously, 3,000 or 4,000 na nagpapabakuna araw-araw. Ngayon, ay halos na doble na ito, 8,000 na. Dagdag pa umuna rito. Lalo na po ngayon, tumataas po yung cases sa labas. Uh, kahit po man lang dito sa vaccination site, ay maiwasan po natin yung ganong uh, contamination. Bukod sa mga vaccination site, Pinagsusuot na rin ng face shield ang mga magpupunta sa mga matataong lugar sa Marikina, gaya ng palengke. Ang mga tauhan nga ng kainang ito, hindi raw tumigil sa pagsusuot ng face shield. Ang importante kasi dyan yung kaligtasan po natin, kaligtasan na rin po ng para sa customer. Wala naman daw ipapataw na multa sa mga lalabag. Ang ginagawa natin, ano eh, uh, positive reinforcement eh, positive reinforcement. Uh, dahil mahirap na yung buhay, iniiwasan talaga namin na yung magmulta eh. Uh, more on ang ginagawa namin, we simply notify or we issue ticket kung uh, yung mga sa mga protocol, uh, yung ganun uh, ginagawa natin. Or kaya na-encourage namin minsan yung mga parangay natin. Or kaya yung mga volunteer groups kung mayroon silang ipinamibigay na libre, eh, yun yung mga pinibigay nila, face mask, uh, face shield. Wala namang angal dito ang karamihan sa mga nakausap namin. Okay po siya kasi additional safety po siya para sa mga tao. Lalo na po ngayon, dumadami ulit yung cases. Feeling na ano protected, parang mas secure. Iwas siya, bayan. Feel na ano, protected po. Ang infectious disease specialist na si Dr. Ron Jean Sulante, hindi itinigil ang pag-face shield lalo na't halos araw-araw ay may mga nakakasalamuha siyang pasyente na COVID positive. Naniniwala siyang malaki ang naitutulong ng pagsuot ng face shield lalo na sa mga enclosed area maging sa pampublikong sasakyan. When you use the face shield, the most important protection there is protecting your eyes wherein the virus can also enter, especially in malls, especially in markets, no? na napaka-lapit ang mga tao. And you don't know that during the time, habang naglalakad ka, yung mga aerosol, aerosolization, pwedeng nasasalubong ng mata mo yan. And that can be an entry, a point of entry ng virus. Ayon sa pamunuan ng LTFRB, wala pang desisyon kung dapat ibalik ang pagsusuot ng face shield sa mga pampublikong sasakyan. Pero handa naman daw silang ipatupad kung anuman ang ipag-uutos ng IATF. We would like to believe, based on the guidelines that we are receiving, no? uh, particularly from the, our medical experts sa uh, IATF, sapat pa yung, yung, uh, uh, yung other public health protocols, no? yung pagsusuot ng face mask, social distancing, no? lalong pala na sa loob ng uh, pampublikong sasakyan, no? hindi yung hindi ka kakain, uh, discourage or prohibit talking to each other. So those things po uh, would still help us from containing and uh, the spread of the virus. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi!
Mga OFW ang sapul ng bagong temporary ban ng Hong Kong sa mga flight mula Pilipinas at pito pang bansa na magsisimula bukas. Kaya ang ilang hindi nakahabol sa biyahe ngayong araw, kailangan muna maghintay ng dalawang linggo. Saksi, si JP Suryan. Umaasa po ako na... Pabalik na dapat sa Hong Kong ang domestic helper na si Marilyn, pero problemado siya kung paano uuwi. Aabutan na kasi siya ng ban na ipatutupad ng Hong Kong sa mga flights mula sa Pilipinas at ilan pang bansa. Nakabuk na nga raw ang kanyang employer ng ticket pati na ng quarantine hotel. Pero lahat ng ito, ipagpapaliban muna. Apektado raw ngayon ang kanyang kita. Bagay na kailangan pa naman ng kanyang mga anak, mabuti na lang daw at maintindihin ang kanyang employer. Babalik po sana ako last January, January 5, 2020. Ito sa Hong Kong kasi nakabakasyon po ako pero sa dami ng Omicron virus, nakancel po ang flight ko pabalik ng Hong Kong. Nakabuk pa man naman ako ng 21 days quarantine sa, sa hotel at saka yung airline pero kinancel namin ni Amo. Ayon sa Philippine Consulate General ng Hong Kong, naisama raw ang Pilipinas sa flight ban dahil sa dumaraming kaso na mga pasaherong nagpopositibo sa COVID pagdating sa Hong Kong na galing ng Pilipinas. Magsisimula bukas ang flight ban at tatagal ng dalawang linggo. Ayon sa Consul General ng Hong Kong, apektado lang ng ban ang mga OFW na papunta ng Hong Kong. Pero makakauwi pa rin ng Pilipinas ang mga Pinoy na manggagaling doon. Dahil hindi naman daw kasama ang Hong Kong sa red list ng Pilipinas. Dumarami man ang kaso ng COVID-19 sa Hong Kong sa ngayon. Karamihan sa mga Pilipinong nasa Hong Kong ay ligtas pa mula sa COVID. Gayun pa man. Kahit wala tayong lockdown dito ay lagi po tayong mag-ingat at sumunod sa mga panuntunan ng Hong Kong. Nais ko rin sana nga samantalahin ang pagkakataong ito na hikayatin ang lahat ng Pilipino sa Hong Kong na magpabakuna. Libre naman po ang bakuna. Ayon sa konsya ng Pilipinas, nasa mahigit 270,000 ang mga Pilipinong nasa Hong Kong na karamihan ay umuwi ng Pilipinas titong Pasko at nagbakasyon. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Hirap pa rin makabili ng paracetamol at gamot sa ubo sa ilang lungsod. Pero ang ilang butika may stock na ng generic na gamot. Saksi, si Ian Cruz. Halos umabot na sa kalsada ang pila ng mga bumibili ng gamot sa butika sa Acacia Lane sa Mandaluyong City. Marami sa kanila hanap ang mga branded na paracetamol. Ang mensaherong si JR Pactao, maraming butika na raw na ikutan sa loob ng tatlong araw. Pero hanggang kanina, mga vitamina lang ang nabili niya. Gaya, galing ako kalento, galing ako dyan sa ano, wala akong makuha sir eh. Ang ano lang, puro vitamins lang. Si Jefferson Dumanais, na swertehan daw na makabili ng tableta ng iba't ibang brand ng paracetamol. Kaya naman, dinoble na niya ang biniling mga tableta. Pero ang talagang pakay niyang sirup na paracetamol para sa anak, di siya nakabili. Wala na daw po stock. Wala stock? Kailan ka pa naghahanap noon? Kanina, umaga. Hanggang ngayon, bumali, uh, umahanap ako eh. Si Evelyn Abraham, tatlong araw na raw naghahanap ng paracetamol. Pero hanggang kaninang hapon, bigong makabili. Sa branch na pinuntahan niya, may nag-deliver na ng mga gamot. Di pa raw agad makakabili dahil i-embentaryo pa ito. Uwi mo na raw siya para magpahinga at ngayong gabi na lang babalik para bumili. Pangatlo ng araw na ngayon. Pangatlong balik. Ano sinasabi lagi? Eh wala pa, hindi nila alam kung kailan. Sa Mabini Street sa Pasig City, mahaba rin ang pila ng mga bumibili ng gamot. Ang magandang balita, may supply na ng paracetamol pero limitado ang pagbili. Plano ko pong bilhin lima para sa sa tita ko sa Antipolo, nagpapabili rin sila dahil nawala na daw rin po doon stock. Ito lang po ang nabili ko. Bakit daw po? Dahil wala, ang per customer daw po, ang available na bigyan, isang, isang ano lang daw po, isang bani. Mahaba ang pila ng mga naghahanap ng paracetamol, lalo na dito sa mga kilalang butika. Kaya naman yung iba natin mga kabayan, napipilitang lumipat sa iba't ibang mga butika, pero masaklap, wala pa rin silang makuha na paracetamol. Wala na raw po eh. Wala na? Wala po. Bakit daw? Ubus na raw po. Ang dami daw po bumili kagabi pa. Nang i-check namin ang generic na butika. Magtatanong lang po, may paracetamol na po ba? Meron na mga pinagay sir. Makarating lang po. Kaya naman, tuwang-tuwa si Aling Remy Bermas. Para po may mainom naman kasi sa totoo lang ang iniinom namin ngayon, yung uh, luya na may honey or lemon na may honey. 
pansamantala. Sa Sampaloc, Maynila, ang malaking drugstore may supply na rin ng paracetamol pero mabilis ding maubos sa dami ng bumibili. Ang mga butika ng generic drugs, mabilis din daw maubos ang stock na paracetamol. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, malapit na bang mapaso ang inyong mga driver's license? Sabi po ng Land Transportation Officer LTO, extended ng dalawang buwan ang mga driver's license, student permit, conductor's license at medical certificate na pa-expire na ngayong buwan sa Pebrero at sa Marso. Inanunsyo rin ng LTO na online na muli ang kanilang customer services portal matapos sa mailalim sa emergency maintenance. Ang mga ito ay paraan ng LTO para mabawasan na aasikasuhin ng publiko sa gitna ng paglobo ng COVID cases. No show si dating Senador Bombo Marcos sa preliminary conference ng ilan sa mga petisyong nagpapadisqualify sa kanya sa eleksyon 2022. Nilalagnat daw kasi si Marcos matapos umunang ma-expose sa dalawang tao na COVID positive. Tanong ni Comalay Commissioner Rowena Guanzon, eh hindi raw ba pwedeng nagpakita man lang sana ang dating senador kahit sa video? Saksi, si Sandra Ginaldo. Physical dapat na humarap kanina si dating senador Bongbong Marcos sa preliminary conference ng Comelec First Division sa tatlong disqualification cases laban sa kanya pero hindi siya dumating. Do you know the consequence under the rule? Yes. If your client is not present during the preliminary conference? But it will be submitted for decision, Your Honor? Yes. It will be submitted for decision without his... Memorandum. Without his evidence. Paliwanag ng abogado ni Marcos na si Attorney Hannah Barsena, hindi maganda ang pakiramdam ni Marcos. Binasa sa korte ang kanyang medical certificate. Upon examination, he had, been, he had a temperature of 37.8 degrees Celsius and his throat was hyperemic and swollen. He reportedly had direct contact with at least two individuals who later tested positive. And he cannot appear on video even if he does not speak. Um, yes, Your Honor. Just so his presence can be noted, he cannot. Yes, Your Honor, because um, we, um, we are afraid that he might um, cause the spread of the virus. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, isinalang ang mga petisyon ng Akbayan Citizens Action Party, petisyon ng grupong campaign against the return of the Marcoses and martial law, Bonifacio Ilagat, at mga religious at youth rights advocates, at petisyon ni Abu Bakar Mangyalen, nagpakilalan chairman ng partido ni Marcos na Partido Federal ng Pilipinas. Kabilang sa issue, ang aligasyong perpetually disqualified sa pagtakmong Pangulo si Marcos matapos itong mahatula ng korte sa hindi pagbabayad ng buwis mula 1982 hanggang 1985 at mapatawa ng parusang pagkakakulo. Punto rin ang petitioner, hindi umano binayaran ni Marcos ang tax at penalty matapos siyang mahatulang guilty. Ibidensya raw dito ang certification ng Regional Trial Court na walang record na nagbayad na si Marcos. Itinanggi naman ito ng abogado ni Marcos at may certificate naman daw sila mula sa Bureau of Internal Revenue na nagbayad siya sa BIR noong 2001. Humingi na resibo si Guanzon pero sinabi ng abogado ni Marcos na hahanapin pa raw nila ito. Binigyan ng Comelec First Division ang magkabilang panig ng hanggang linggo para ma-email ang kanilang memorandum at hanggang lunes para masumite ang hard copy nito. Tapos, dedesisyon na na ang mga petisyon. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Pag-responde sa COVID-19 at panawagan sa publiko, kagnay sa mga tumataas na kaso ang tinalaki ng ilang aspirants sa eleksyon 2022. Saksi, si Salim Refran. Nasa isolation pa rin si Sen. Ping Lagson matapos makumpirmang may COVID. Maayos naman daw ang kanyang kondisyon ngayon at wala ng sintomas. Nanawagan naman ang Partido Reforma sa DOH at FDA na aksyonan ang mga ulat ng pagnipis ng supply ng mga gamot na kailangan para sa mga sintomas ng COVID pati na antigen testing kits. Si Senate President Tito Soto naman iniutos na isara ang Senado ng pitong araw at magsagawa ng malawakang disinfection. Umakit kasi sa 46 ang mga active cases sa kanilang hanay habang 175 na mga empleyado ang nakakwarantine. 
Sa kanyang video message, sinabi ni Vice President Lenny Robredo na may libreng telemedicine at mga gamot sa bayanihan ikonsulta ng kanyang tanggapan, pati na libreng antigen testing sa swab cap. May COVID care kit na pinapadalang OVP sa mga nagpapakonsultang may COVID para makatulong sa kanilang home care. May laman itong mga gamit tulad ng thermometer at oximeter, pati ng mga gamot tulad ng paracetamol at molnupiravir sa mga reresetahan nito ng mga doktor. Kung meron tayong nararamdaman at gustong ilapit sa doktor, pwede tayong mag-message sa Facebook page ng Bayanihan Iconsulta. Tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng molnupiravir sa mga qualified na pasyente sa tulong ng ating partner hospitals. Libre niyong makukuha ito at ipapadala ang gamot sa inyo. Si Senator Kiko Pangilina ng hikayat ng mga doktor at medical professionals na mag-volunteer sa Bayanihan Iconsulta para mas marami pa raw ang maservisyohan. Dahil sa kakulangan ng medical volunteers, hanggang 400 patients lang kada araw ang natutugunan ng free online consultation service. May paalala din siya. Kung meron kayong karamdaman, kahit wala pang test, mas mabuting mag-quarantine na muna at mag-isolate. Pangalawa, kung meron ngang karamdaman sa loob ng inyong bahay, ay kung maaari kahit sa loob ng bahay, sumuot ng mask. At syempre, patuloy nga ang social distancing at patuloy rin ang paghuhugas ng kamay. Nanawagan naman si dating Senador Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte sa IATF na maglabas ng guidelines para sa pagpapalawig ng home care para sa mga pasyenteng may mild COVID. Dapat daw gumawa ng agarang preventive measures ang pamahalaan para maiwasan ang pagkapuno ng mga ospital at healthcare facilities sa bansa. Ayon naman sa IATF, may aprobado ng guidelines para dito. Pinayagan ang home quarantine naman ng close contacts ng suspect, probable, or confirmed COVID-19 cases subject to the more specific protocols as may be issued by the Department of Health. Ininspeksyon ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagpapatupad ng mga paghihigpit sa paligid ng Quiapo Church upang maiwasang magkaroon ng super spreader event sa pista ng itim na Nazareno sa linggo. Dahil walang mangyayaring traslasyon, muling paalala ni Moreno, huwag na raw pumunta sa Quiapo dahil sarado ang simbahan at online naman ang mga misa. Huwag na rin daw dalhin ang mga replika ng puon dahil hindi rin naman sila papapasukin sa mga kalye sa palibot ng simbahan at maging sa Plaza Miranda. Stay home as much as possible yung ating mga deboto sa ating mahal na poong Nazareno. Magawak-awak kayong kamay sa loob ng inyong kanya-kanyang tahanan, ng inyong pamilya. Magdasal tayo ng time team. Tinayak rin ni Moreno ang vaccine supply ng lunsod sa pagbisita sa COVID vaccine storage facility sa Santa Ana Hospital. Si Doc Willie Ong ipinakita sa kanyang Facebook Live ang supply ng gamot ng Maynila para sa COVID na Remdesivir at Tocilizumab. Libre raw itong makukuha sa Manila Health Department kahit hindi taga Maynila. Punta lang kayo dito, dala niyo yung contact number ng doktor, abstract, reseta ng Remdesivir, Tocilizumab. Tatawagan lang ng doktor namin dito, yung doktor nyo, pag nag-usap lang na tunay na may pasyente ka na bibigay na sa inyo. Nagipagtulungan sa Senador Manny Pacquiao sa eSports community sa paghahatid ng tulong sa mga sinalanta ng Bagyong Udet sa Bohol at Siargao Island sa pamamagitan ng Bayanihan Pilipinas Donation Drive. Mamamahagi rin daw sila ng mga construction material. Ako si Sanima Refran, ang inyong saksi. Pagsubok pa rin ang pagbangon ng ilang taga Surigao del Norte mula sa pinsala ng Bagyong Odette. Tatlong linggo matapos ang bagyo, nasa evacuation center pa rin ang daan-daang residenteng nawala ng tirahan. Nasa anim na raan naman ang tinamaan ng diarrhea dahil sa problema sa inuming tubig. Inaasahan pa rin nila ang mga tulong na mula sa gobyerno at pribadong sektor kasama ang mga donasyong distilled water para sa mga nagkasakit. Ikinalulugod po namin ipaalam na mahigit 110,000 na individual na sinalanta ng Bagyong Odet ang naabot na ng inyong mga donasyon sa GMA Kapusa Foundation sa loob lang ng tatlong linggo. As of January 3, mahigit 69,000 na individual mula sa Southern Leyte, Surigao del Norte, Siargao Island, Cebu at Negros Occidental ang nahatira ng food packs, inuming tubig at mga hygiene kit. Nasa 43,000 namang individual 
ang beneficiaries na nagpapatuloy na operasyon sa Bohol, Siargao, Surigao del Norte at Limasawa Island sa Southern Leyte. Hindi ito magagawa ng GMA Kapuso Foundation kung hindi po dahil sa tulong na multi-sectoral partners, private and public donors, pati assistance na ibinibigay na Armed Forces of the Philippines. At dahil po dito, taos puso ang pasasalamat ng GMA Kapuso Foundation sa inyo. At mga kapuso, pwede pa rin kayo mag-donate sa GMA Kapuso Foundation at sama-sama tayong magtulungan para maiahon ang mga biktima ng Bagyong Odette. Ilang araw bago ang pisa ng itim na Nazareno, bantay sarado ang Quiapo Church. Off-limits ngayon ang simbahan o hindi palalapitin ang mga deboto. Kuwardyado ng mga polis ang paligid ng Quiapo Church habang may mahigpit na control points sa mga daan patungo sa simbahan. Sa Palangka Street sa ilalim ng MacArthur Bridge ang bukotanging entry point. Pero mga residente, empleyado, may-ari ng negosyo at bibili ng essential goods and services lang ang palulusutin. Palala po mga kapuso, Walang traslasyon o prosesyon ng imahen sa araw ng linggo. Pumiling po ang Quiapo Church ng paunawa sa mga deboto para na rin daw sa kaligtasan ng lahat mula sa Omicron variant. At bukod po sa pwede manood oras-oras ng online mass sa simbahan, e pwede rin po magmisa sa ibang simbahan basta po sundin ang minimum health protocols. Mayroon daw isa buhay ang karidad o pamimigay ng pagkain sa mga nangangailangan. Kahit po ilang lugar sa bansa ang nasa alert level 3 na dahil sa Omicron variant, tuloy ang servisyo ng mga bangko. Ay po sa Banko Sentral ng Pilipinas, bukod sa bukas pa rin ng mga bangko, ay eh, patuloy rin ang iba't ibang transaksyon kasama ang cash withdrawals. Inatasa na ng BSP ang mga bangko at financial institution na mahigpit na ipatupad ang minimum health protocols para sa kaligtasan ng kanilang matauhan at kliyente. Hinikayat din ng BSP ang publiko na gumamit ng e-banking at digital payment services para sa mas ligtas na transaksyon na hindi na kailangan pang lumabas. Kinayak din ng BSP na sinusunod ang COVID protocol sa kanilang mga tanggapan. Tough year ang 2021 para kay Korean actor Kim Son Ho, kaya this 2022, e time out daw muna siya sa mga project. Ay po sa ilang reports, tinatanggihan na muna ng startup at hometown cha-cha-cha star ang lahat ng offers para sa drama series at movies ngayong taon. Tumagi rin muna siya sa lahat ng overseas fan meets at renewal ng mga brand endorsement. Magiging huling appearance niya muna ang upcoming film debut niyang Sad Tropics at scheduled promos ng pelikula. October 2021, na masangkot si Sonho sa forced abortion allegations ng kanyang ex-girlfriend. Nag-sorry si Sonho dahil sa kontrobersya at may hiwalay ring apology ang ex-girlfriend. All pumped up for 2022, ang British singer-songwriter na si Adele. Nag-drop na isang teaser ang British singer sa kanyang Instagram account para sa kanyang latest release na Oh My God na ilalabas sa January 12. Sa kanyang caption, sinabi ni Adele na rested at reset daw siya. At feeling ready din daw siya para sa lahat ng darating sa 2022 at excited na daw siyang makita ito ng kanyang fans. At yan po ang mga balitang ating sinaksihan. Ito po ang inyong Liga ng Katotohanan. Sa lala ni Igan, Arnold Clavio, ako po si PR Kanghel. Hanggang sa lunes para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging... Saksi! Mga igang, saksiyan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.